നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ചില പഠന രീതികൾ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സഹായകമായ രീതികൾ അത് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്കത് പഠനം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പല പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സും ഈ രീതികൾ പരിശീലിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ട ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചില ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചില ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും പല സ്കൂളിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഇന്ന ടീച്ചർ ക്ലാസ് ഇന്ന ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കണം ഇന്ന ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്താൽ നല്ലതാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ പൊതുവായി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കുട്ടികളെ ഒരു പ്രത്യേക ചില രീതികൾ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ചില അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം ലഹളും ബഹളമുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അറിയാലോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കാം അതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊരു ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ് കാലത്താണല്ലോ ബെല്ലടിക്കുമല്ലോ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കാലത്ത് നേരത്തോടെ വരും വരും വന്നോട്ടെ വരുന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവർ തലേ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ശരിയാണോ നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്ത് തെറ്റാണോ നോക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ ബെല്ല് ബെല്ലടിച്ചാൽ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് കുട്ടി ബെല്ലടിച്ചാൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണം ടീച്ചർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലീഡർ ബോർഡിൽ ഡേ ഡേറ്റൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചില കുട്ടികൾക്ക് കടലാസ് കൃഷ്ണങ്ങളൊക്കെ താഴ്ത്തിട്ടുള്ളത് അത് പാടില്ല അത് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളായിരിക്കും ഇത്ര രീതികൾ ചെയ്യുക ഈ കടലാസ് കൃഷ്ണങ്ങൾ താഴ്ത്തിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ എടുത്തിടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് അത് ഏത് കുട്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വരാന്തരിക്ക് എടുത്തിടുക ജലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പാടില്ല അത് ഇനി ടീച്ചർ വരുന്നതിന് മുമ്പിൻ്റെ എന്ത് പരിശീലിപ്പിക്കണം അവൻ്റെ ആ പിരീഡിൻ്റെ പാഠവസ്ഥ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുത്തിരിക്കണം എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് അല്ല ഡെസ്കിൻ്റെ മേലിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഏത് ഏതാണ് പാഠപുസ്തകം എന്ന് വെച്ചാൽ പാഠപുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ അതിനോട് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ബോക്സ് വേണോ പേന വേണോ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി പ്രവർത്തന പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്ക് അതൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ച് ഒക്കെ അയക്കുക ആയിരിക്കണം അന്നത്തെ ഡേയും ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കണം മാർജിനിൽ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് മാർജിനിൽ വരച്ച് അതിൽ ഓരോ പീരീഡ് ഉള്ള ടീച്ചർ എടുക്കാൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഡേ ഡേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കണം അതൊരു വലിയൊരു ഗുണമാണ് അത് രക്ഷിതാവ് പുസ്തകം ബാഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ദിവസം ഇന്നതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാനായിട്ട് ഉപകരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ടീച്ചർ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി കാലത്ത് ടീച്ചർ വരുന്നു ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ നീറ്റായ ക്ലാസ്സാണ് ദേ അതാ ബോർഡിലായിട്ട് എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡേ ഡേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും ബോർഡ് നീറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് കിടക്കേണ്ടത് മേശപ്പുറം ടീച്ചർ മേശപ്പുറമൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കണം ക്ലാസ്സിൽ ചപ്പു ചോറ കടലാസൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഒരേ ഇതിൽ എണീറ്റിരിക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ആസ്വദിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഗുഡ് ഒരു സുപ്രഭാതം തന്നെ അനുഭവപ്പെടണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാവരുത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എണീക്കണം ചില ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം അഞ്ചാറ് പേര് അവിടെ ഇരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ എണീറ്റു ചിലർ എണീറ്റില്ല അങ്ങനെ ആവരുത് എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് ആ പ്രത്യേക ടോണിൽ സ്വരത്തിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ തുടക്കങ്ങളാണ് ഒരു ക്ലാസ് ചാർജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജൂണിലാണ് ക്ലാസ് ചാർജ് കിട്ടുക ടീച്ചർക്ക് ക്ലാസ് ചാർജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വക പരിശീലനങ്ങൾക്കാണ് ടീച്ചർ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്
എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന വസ്തുത അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ ഇനി തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെയായി മാറണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിന് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ട് ചിലത് ചില ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൈ അടിച്ചുകൊണ്ട് ലഹള ബഹള ആക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചില അഭിനന്ദനൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചില കട്ടിയുള്ള കണക്ക് കൊടുത്തു അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തുണ്ടാക്കും ടീച്ചർ അഭിനന്ദിച്ചിട്ട് പ്രോത്സാഹനം എന്തായി മാറും കൈ അടിപ്പിക്കുന്നു കൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ശരിയായി മാറും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ ടീച്ചർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ടീച്ചർ ടീച്ചറും തിരിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ സിറ്റ് ഡൗൺ പറഞ്ഞു ഇരുന്നു ഇരിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അതാ പറയുന്നത് എന്ത് സിറ്റ് ഡൗൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൂന്നാലഞ്ചു പേര് അപ്പോഴും എനിക്കണാണ് കാണാൻ അങ്ങനെ പാടില്ല അത് എല്ലാവരും ഇരുന്നോട്ടെ അത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി ഇരുന്നോട്ടെ കുട്ടികളിരുന്നു കുട്ടികളെ അപ്പൊ അവിടെ കുട്ടികൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടികളുടെ മുന്നിലായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പിന്നെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചർ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കണം അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയിലുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ കുട്ടികളെ പേരൊക്കെ വിളിക്കും പിന്നെ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ സ്പീഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടീച്ചർ നമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് അതിന് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുള്ളു അതൊരു നല്ല രീതിയല്ല എന്ന് പറയാണത് ദിവസവും കുട്ടികളുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കണം ടീച്ചർ എന്നാലാണ് ടീച്ചറെ മനസ്സിൽ ഇന്ന കുട്ടി വന്നു ഇന്ന കുട്ടി വന്നില്ല എന്നത് തങ്ങിക്കൊള്ളു അത് അക്കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന കുട്ടി വന്നില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വരാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് രക്ഷിതാവ് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെയാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെയാണ് ഏർ രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞു വെച്ചു കുട്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല രക്ഷിതാവ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തില് വന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചറ് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിനെ ബന്ധപ്പെടുക അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേവരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവ് വിളിച്ചു പറയാത്ത കേസാണെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിനെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ വൈകി വരുന്ന രീതികളെ പാടില്ല ചിലപ്പോ ഉണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ നേരെ വൈകി വരും അത് ക്ലാസ്സിൽ അത് അവഗണിക്കപ്പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ടീച്ചർ അത് പാടില്ല കൃത്യമായിട്ട് സമയത്തിന് എത്തണം വരണില്ലെങ്കിൽ ലീവ് ലെറ്ററോ അത് നിലവിൽ സ്കൂളിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ലീവ് ലെറ്ററോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തയക്കണം അത് മാത്രമല്ല ടീച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം തലേസം അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ല എളുപ്പല്ലേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുട്ടിയിവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ടീച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കുട്ടികൾ വന്നിട്ടില്ല അത് ആ ക്ലാസ്സുമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തേക്കും കൂടിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പേരൊക്കെ എടുത്ത് വിളിക്കുക കാലത്ത് തന്നെ അതൊക്കെ ആ അറ്റൻഡൻസ് ചടങ്ങ് ചുരുക്കല്ലേ എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ പറയും ഇതിൽ പറയുന്നത് അസ്പിടി നടപ്പിലാക്കണം എന്നും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമായിട്ട് കണക്കാക്ക നിർബന്ധ ബുദ്ധിയൊന്നും കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനില്ല കുറെ കാലം ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവനവന്റെ പണികൾ ലഘുവാക്കാ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള സൂത്രവിദ്യകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് പാഠവാദത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് അവിടെ പറയാം അത്തരത്തിൽ പലരും പല കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പലപ്പോഴും അന്നത്തെ പത്രവാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ പട പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി സംസാരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയ അത് കുട്ടികളെ അറ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണത് ന്യൂസ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അതുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തും അത്തരത്തിൽ അന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്നൊക
അതായത് ബെല്ലടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടി പുസ്തകം അടച്ചേക്കരുത് ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് എടുത്തിരുന്നിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ കഴിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ മാത്രമേ കുട്ടി പുസ്തകം അടച്ചേക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ടീച്ചർ അതുപോലെ ചില കേസുകളുണ്ട് ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി പുറത്തെടുക്കും അവൻ്റെ സാധാരണ വെച്ചാൽ ബെല്ല് പുറത്തെടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥയാണ് അത് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ നിയമം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ബെല്ല് അതും പാടില്ല ടീച്ചർ ക്ലാസ് നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ കുട്ടി പുസ്തകം അടച്ചേക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലാവണില്ലേ ചില കുട്ടികളുണ്ട് ആ അത് കഴിഞ്ഞ സമയമായല്ലോ അവർ സാധനങ്ങൾ ടീച്ചറും അത്ര ചില വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലർത്ത് ടീച്ചറാണ് ആദ്യം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ കുട്ടി ഇന്റർവെല്ലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പുറത്തെടുക്കാവോ ഓരോ പിരീഡ് കഴിയുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് കിടക്കരുത് അങ്ങനെയുണ്ട് അത് ഇനി ഇന്റർവെല്ലൊക്കെ അടിച്ചു കൂടി ഇന്റർവെല് ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അവിടെ കയറിയിരിക്കണം ടീച്ചർ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷം ഇന്റർവെല് അടിച്ചിട്ടുള്ള പിരീഡിൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുട്ടി വരാൻ പാടില്ല അത് ഇതുപോലെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് അതുപോലെ ടീച്ചർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കുട്ടികൾ അതാ പിരീഡിന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കണം വർക്കുകൾ മുന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഹോംവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അത് ചെയ്തു വരും വേണം അത് അതാണ് വേറൊരു രീതി അത് കൊടുത്തിരിക്കണം ഹോംവർക്കുകൾ പിന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് നമുക്കറിയാം പല ക്ലാസ്സുകളിലും ഉച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ എട്ട് വരെ ഉച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പല സ്കൂളിലും കാണാം ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് വിളമ്പി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് അടുത്ത് നല്ല ബന്ധം ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന കാല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം ടീച്ചേഴ്സ് വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകത തന്നെയുണ്ട് അത് അതൊരു അടുപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ടീച്ചേഴ്സ് വിളമ്പി കൊടുക്കുക കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണത് അവരുടെ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ഉച്ച ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റീനെ അറിയിക്കും വേണം ഇന്ന കറി നന്നായിരുന്നു ഇന്ന കറി മോശമായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ നടന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരിക്കലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് സ്കൂളിൽ കൊള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ മുതിരയും ഇട്ട് ആണ് കറി വെച്ചത് അപ്പൊ കൊള്ളിക്ക് വേവ് കൂടി പോയി അപ്പൊ അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പി ടി ആർ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കറി മോശമായി എന്ന് ഉച്ച ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ചേച്ചിമാരും അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വെച്ചത് കൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വേവ് ആയത് മൂലം ശരിയായില്ല ഞാനിത് പോലെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നടന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ പക്ഷെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും ടേസ്റ്റിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പറയണ് അങ്ങനെ ആയപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നും ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടാറില്ല വേവ് കൂടി പോയേന്റെ രീതിയിലുള്ള കറി കിട്ടാറില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില കറികൾ അവർക്ക് കളർ അനുസരിച്ച് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഏഹ് അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബീട്രൂട്ട് കാരറ്റ് അതിന്റെ ഒക്കെ കളറുകൾ മിക്സഡ് ആക്കി വെക്കുമ്പോ ആ കളർ കൂടി വരും കറിക്ക് അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവർ കഴിക്കണില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് കുറച്ച് സ്നേഹത്തോട് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാ അവിടെയും ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോ ആ എന്താ കുറച്ചും കൂടി കഴിക്കി അങ്ങനെ ടീച്ചറെ സ്നേഹത്തോട് കൂടി പറയുമ്പോ അവിടെ കുട്ടി കഴിക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്നാണ് സ്കൂളുകളിൽ കണ്ടാണ് ബെല്ലടിക്കാൻ വെള്ളം കുടിക്കാനൊരു ബെല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കുള്ള ദാഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണ്ടേ ദാഹിക്കുമ്പോ വെള്ളം കുടിക്കാത്തൊരു മുതിർന്നവരുണ്ട് കുട്ടികളിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തില് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കത്തായിക്കിന്റെ വെള്ളം കൊടുത്തായിക്ക ഉണ്ടാവും അത് കുടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഉച്ച സമയത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സുകൾ അത് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൃത്തി തന്നെയായിട്ട് കിടക്കണം അത്തരത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് വർക്കുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിയർ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നടക്കാം
അത് പരസ്യമായിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന അറിയണമെങ്കിൽ ചില കുട്ടികളൊന്നും പരസ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് ഒന്നും പറയില്ല ആ പത്രത്തിൽ രഹസ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് ഒന്ന് പറയും പലപ്പോഴും ചില അധ്യാപകർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുട്ടികൾ നുണ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രകോപിതരായിട്ടൊക്കെ വരാറൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇല്ല അധ്യാപകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പലപ്പോഴും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ നുണ പറയും അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നുണ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിലും അക്കാര്യം വേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പറയാണ് എന്താണ് വെച്ചാല് നമ്മൾ കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അത് അത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കുട്ടി പിന്നീട് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള രീതികൾ കുട്ടിയുടെ നടക്കുക ഇനി പരിശീലിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലോ ആവില്ല ആയതിനാൽ തന്നെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് കുട്ടികളെ നല്ല ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം അച്ചടക്കത്തിൻ്റെതായ ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം അസംബ്ലിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം ലഹള വരിയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം ലാബിലേക്കും ലൈബ്രറിയിലേക്കും ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും ഒക്കെ വരി തന്നെയായിട്ടാണ് അവൻ പോകേണ്ടത് ക്ലാസ്സിൽ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളോ മറ്റോ ഒന്നും ഇടരുത് എന്ന ശീലം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറെ പഠനശീലങ്ങളുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അത് ചെയ്തിരിക്കണം ചെയ്യാതെ കണ്ട് ഇരിക്കരുത് അത് ശരിയല്ല എന്ന ധാരണ അവന് വളർത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും കൂട്ടി കെട്ടിവെക്കണം അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം ഉത്തരം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അടുത്ത ദിവസം തുറക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ നീങ്ങും ടീച്ചർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി ടീച്ചർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസിലേക്കോ അല്ലെ മറ്റു ക്ലാസ്സിലേക്കോ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുത്തു ഒരു കുട്ടിയോട് എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കും അതല്ലെങ്കിലോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കും മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയിരിക്കില്ല അവിടെ ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ടീച്ചർ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡൽ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കല പല കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല കുറച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അത്ര ശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പിരീഡുകൾ ടീച്ചർക്ക് അച്ഛൻ വിളിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ യാദൃശ്ചികമായി ഏതെങ്കിലും ഓഫീസർമാർ വിസിറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവ് വിസിറ്റ് ചെയ്താലോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കാര്യം നടത്താം മുൻകൂർ എന്നായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നടത്താം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചർ ഇല്ലെങ്കിലും ടീച്ചർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കുട്ടി ആ ക്ലാസ് ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടു അതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ അച്ചടക്കം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഹളി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ പരിശീലിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സിൽ ആ ടീച്ചറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ നിശബ്ദരാകും അതിനടിക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഉച്ചത്തിൽ ലഹള വയ്ക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ടീച്ചർ നോക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിശബ്ദരായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നുള്ളു അങ്ങനെ അവരുടേതായ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസ്സുകളിൽ നൽകേണ്ടത് എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നൽകി കഴിഞ്ഞാലോ ക്ലാസ് നന്നായി ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടായി പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല രൂപത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചു മാത്രം നന്ദി നമസ്കാരം